。三天前，江志熙和唐景行深夜密会被拍，外貌第一时间做出澄清，而江志熙方面至今没有动作。网友猜测，唐景行劈腿被骂，而江志熙伤心欲绝，不愿配合唐景行欺骗粉丝，所以才迟迟没有澄清。今早，唐江 CP 话题再次登顶热搜榜第一，超话内不少粉丝推测，唐景行当初和秘书下订婚纯属商业原因，唐景行和江志熙才是相见恨晚的真爱。而唐蜜订婚之后，却一直没有传出正式结婚的消息，也侧面证实了粉丝的这一猜测。这么能幻想，怎么不当编剧呢？就因为江志熙迟迟不肯配合咱们成亲，现在舆论对您和外貌都很不友好。还联系不上他经纪人是吗？是。他们以江志熙在封闭拍戏不能分心为由，一直拒绝和我们沟通。原本约好来公司拍新品平面的，也被他们推迟了。这些人到底在搞什么？我也很费解。恋爱绯闻对一个偶像艺人来说是致命打击，这事都闹这么大，他们居然当做无事发生。继续联系，也让公关公司出面压一下。好的。已经通知酒店增加安保了，这些天你就别出去了。他们怎么知道我在哪儿啊？一看就是心理扭曲的私生饭。他们知道你的信息，想要查到你在哪儿，对他们来说太轻松了。可是相比江芷溪，怎么说我也是他正式官宣的未婚妻，怎么我会变成那个被口诛笔伐、破坏爱情童话的第三者呀？唐景晴怎么回事啊？让你成为了这个事件的受害者，要不让我的公关团队在背后运作一下？嗯，不不不，还是先别打扰他，他应该也挺乱的。穆总，我有点累了。好，那你休息会儿，等一下我来给你送点吃的。嗯。他确实没有三心二意，因为我根本没在他心里。聂初夏人呢？啊，他刚才请假了，说有点私事要处理。他请假时状态怎么样？呃，挺好的呀，而且把工作都对接的很清楚详细。那就好，就这样。你躲够了！我是来恭喜唐总的。恭喜。咱们俩被拍之后，网店的货已经被卖空了，门店也是人满为患，这难道不值得恭喜吗？那你准备什么时候配合澄清？外贸的销售额大幅度提升，而我闭关拍戏期间还能霸占热搜，咱们俩双赢，我干嘛要澄清啊？让热度再飞一会儿不好吗？万茂不靠绯闻销售额照样业内领先。你那几千万粉丝杜撰故事网暴他人，已经严重影响到我和我的家人正常生活了。你难道不应该出面说明真相吗？家人？你说蜜初夏吗？身为万茂未来的老板娘，为了万茂的热度，这点牺牲都做不了吗？那我以万茂总裁的身份告诉你，万茂不需要这样的热度，请你尽快配合澄清。我要拍戏了，再见。喂，喂。
，休息的怎么样啊？我睡了一觉了，把熬的夜应该都补回来了。来吃点。不太合胃口。本来我想给你带榴莲蛋糕的，但是你喜欢那家，都卖空了。不，不是，我应该是睡多了，我也不是很饿。我看他俩的热搜，升升降降，估计外贸公关的也比较费力。汤景行，他还没联系你吗？无暇顾及我吧。江芷溪除了必要的工作接触外，没有任何多余交集。那些照片也没有过分凄美，但每条配文都在过度渲染恋爱氛围。这些 CP 粉的扩张速度也太快了，总感觉有什么信息被我错过了。到底哪个环节有问题？等等，给唐总换杯不加奶的。自降升降代言外貌，优点我的个人习惯了如指掌，连续两次放任和我的恋情绯闻。江芷溪的目标不是米初夏，而是我。喂，帮我查一下江芷溪。舆论公关的怎么样了？公关效果暂不明显，虽然我们每一次澄清都是第一时间，但是网友仍然意淫您和江芷溪搞地下恋，澄清只是为了保护江芷溪的单身人设。这些人执着的太古怪了。嗯，唐总，还有一件事，是什么时候的事？今天早上。哎，唐总，您别急，走。老板娘没受伤，出事的时候穆总也在，他现在已经叫酒店加强安保了。穆总，穆怀瑾也在。是的，现在老板娘那边我已经派人盯着了。如果您现在出去的话，被外面的黑粉看到，他们又该做文章来黑老板娘了。我知道了。你继续留意舆论动向，尤其是抹黑和攻击初夏的那些人，做好举证，交给法务部处理。嗯。感动我唐景行的女人，我要让他们知道什么叫做后悔。哦，我知道了。把这些破事处理好就去见他，要不然这个小祖宗受了这么大的委屈，我说再多，他也不会相信。姐，没事吧？要不要去医院啊？没事，帮我补个妆吧。半个小时后继续拍。嗯、好。哎，等等，把那两个记者给打发了。我还不是安排了采访吗？已经采访完了。嗯，好。唐锦溪，我又向你走近了一步。
。两位记者，今天实在不好意思，江姐有点不舒服，采访的事我们只能改天再约了。那我们不白来了吗？可以可以，让江小姐先休息，那我们改天再约。师傅，我我准备了这么多问题，这不白准备了吗？这不就耍大牌吗？他都呕、哦、了，那还采访个屁呀、啊！师傅，你还挺怜香惜玉的呢。就你这智商，要不你转行了啊？什么意思啊，师傅？你只需要知道一件事，就是今年的 KPI 达标了。你真是祖上烧高香了，跟了我。师傅，你等等我。找谁啊？你好，我是来找秘书夏的。不对，那王爱福一共我早搬走了。哎呀，你太不礼貌了，过来。<笑>小伙子，里边请，里边请啊。<笑>那个，你先进屋坐会儿啊，我马上过来。妈，秘书夏不在，你把人让下干啥、啊？你傻呀，你没看他穿那身新头，一看就是个有钱的主。我跟他聊聊再说。啊、好，好，好，好，好，你们聊。哎，小伙子，啊，哎，你是做什么工作的？哎，有女朋友了吧？啊，这么说吧，你跟我们家初夏是什么关系啊？啊，我是秘书下的同事，在公司负责人力资源背景调查。今天来呢，就是来调查一下秘书下的家庭情况。啊，同事啊，我看你穿这身衣服，我还以为你是个大老板呢。弄了半天，也是个打工的。那还聊什么呀？呀，跟你说啊，我们家初夏这孩子，整个一个白眼狼。别跟他同事，最好别用他。初夏看着就是很孝顺的孩子，怎么能是白眼狼呢？<笑>孝顺，跟你实话实说吧，这个初夏呀，跟我们老密一家一点血缘关系都没有。果然，想当年呢，我儿媳妇上农村去收菜。结果把他从农村给抱回来了。哎呦，当时一看，那整个一个小泥人儿，还连着三天三夜高烧不退。醒过来以后，竟然不知道自个儿是谁，叫啥，姓啥，啥都不知道。若雨，你醒醒，求你了，你醒醒好吧？来人啊！医务人员这边来了。若雨，我求求你了，别离开我行吗？小鱼，我好像找到了你的妹妹了。初夏，你怎么了？我跟唐金星彻底结束了唐金星，我还可以再相信你一次吗？这背后肯定有人推波助澜，不然不会仅凭几张根本不算恋爱实锤的照片就发酵到今天这个地步。你去查一下发稿源头。你托文艺圈的朋友在查了，正在等结果
这群狗仔有没有为难秘书下？老板娘虽然请假了，但一直协商办公，所有的工作都对接的很好。看他的状态，应该没有被骚扰。那就好。唐总，发狗源头找到了，就是官宣合作采访的那个记者。马上安排我们见面。好，我现在就去联系。唐先生，我是娱乐周刊记者，想就您和江芷溪恋情问题采访您，盼回电。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 唐静溪，我对你的喜欢果然就是一场笑。初夏，你怎么了？我跟唐锦溪彻底结束了。了你怎么喝了这么多的酒啊？初夏，你还好吗？顾总，我的心好痛，我为什么这么自不量力，非要喜欢上唐锦溪呢？初夏，你不要妄自菲薄啊！唐锦溪是看不到你的好，<笑>你还有我。我为什么这么喜欢你？你凭什么让我这么喜欢你呢、啊？初夏，明知道只是契约关系，为什么没有收敛好自己的心？什么？契约关系？都怪。怪我太贪心了。你跟唐景行是契约恋爱？对呀、啊，我早该想到的。当初是因为你们的绯闻，让万茂深陷舆论，你们在那之后才订婚的。我怎么没想到呢？出嫁。小鱼，是不是你让初夏来到我的身边？那也许我们的爱情，所有的原始素材都在这里，和我联动的那几个营销号名单和传播内容都在这里。从采访到地下车库，再到江芷溪孕吐现场，每次你都在，不会这么巧吗？就采访那天，江芷溪看你那个眼神，以我的职业敏感度，我立刻猜到你俩有事儿。啊，不不不，是江芷溪对你图谋不轨，地库那次吗？他孕吐这次是我去探班的时候抓拍的，回去后他主动联系我，说是让我制造几条热搜，我这才反应过来，我就是个工具人，不过有钱赚，我也乐见其成。果然是江之溪，从买热搜到引导 CB 粉，再到顾水军去网暴秘书下，这一切都是江之溪自导自演的。
。你之前不就是被曝恋情才官宣的吗？我觉得他就是想复刻你未婚妻的上位史<咳>。其实江芷溪才是你最该办的，所以那律师函不用你救我，走吧。我的相机挺贵的，我是不是忘了追究你的不良所得呀？别别别，我自己从那里边扣。江之溪，你下这么大一步棋，到底为了什么？你要我查的事情查到了，不要太惊讶。秋来。